हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरी वन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट क्लियर ओके साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरी वन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट Sound and screen both are clear. Okay, clear. Thank you, thank you, Gyan O P Sumit. Thank you. Now start the. Uh, okay, states of matter. In the last lecture, complete the that's the redox reaction. Redox reaction. Chapter two thousand twenty one. Chapter all P O I Q is complete. Kill it. Redox reaction. Okay. तो प्लीज अपन चेक करा नाउ स्टार्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर इन द लास्ट लेक्चर कंप्लीट द सिनॉप्सिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सम ऑफ द एमसीक्यूज फ्रॉम द 2021। तो ये कहीं सिनॉप्सिस नोट एक अपन क्लियर के लिए कहीं तेज एमसीक्यूज पॉल्व के लिए नाउ स्टार्ट द वन बाय वन स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य चार पार्ट है देर आर द फोर पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर नंबर वन पार्ट इज द इंटरमोलिकल इंट्रैक्शन इंटरमोलिकुल इंट्रैक्शन आर ऑफ द फाइव टाइप्स फाइव टाइप से इंटरमोलिकुल इंट्रैक्शन है आयन डायपोल 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 इंट्रैक्शन है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन नेक्स्ट इज अयन डायपोल इंट्रैक्शन आयन डायपोल इंट्रैक्शन नेक्स्ट इज अट्स अ डायपोल नेक्स्ट इज अ डिस्पर्शन फोर्स डिस्पर्शन फोर्स डिस्पर्शन फोर्स इट इज अस एज अ लंडन फोर्सेस अजु एक नाव है लंडन फोर्सेस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अजु एक है डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन इधे इधे एक नोट करा लगे डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बिट्वीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही कुछ बिट्वीन बिट्वीन पोलर मॉलिक्यूल्स आयन डायपोल इंट्रैक्शन प्रेजेंट बिट्वीन द अनायन दैट्स अ कटाइन एंड अनायन कटाइन एंड दैट्स अ पोलर मॉलिक्यूल्स कटाइन और अनायन एंड दैट्स अ पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल इंड्यूस मे कु दिस इज द पोलर एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर एंड नॉन पोलर डिस्पर्शन बिट्वीन द नॉन पोलर बिट्वीन द नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिट्वीन द ऑक्सीजन नेक्स्ट इज अट्स अ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड इन बिट्वीन द हाइड्रोजन दैट्स अ हाइड्रोजन फ्लोरिन नाइट्रोजन बिट्वीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिट्वीन हाइड्रोजन फ्लोरिन बिट्वीन हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके देन तो दिस इज अ इंटरमोलिकुल इंट्रैक्शन देर आर द फाइव टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुल इंट्रैक्शन ओके हा घेना अपन घेना एमसीक्यू न्यूमेरिकल घेना ओके दे नाउ स्टार्ट द वन बाय वन तो अपन एमसीक्यू स्टार्ट करू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बॉइस लॉ अपन एक पाला होता बरबर का बॉइस लॉ मे ओके दैट्स अ गैस लॉज मध्य लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मे बॉइस लॉ चार्स लॉ गे लुसेक्स लॉ एहोगैड्रो लॉन रियल गैस आइडियल गैस वंट्रोल इक्वेशन अपन पाल नर कैनेटिक थेरी ऑफ गैसेस हा एक पार्ट है फिजिक्स मे तो ठीक है पेना है अपन तो डिटेल मे ते रूट मीन स्क्वेर वैलॉसिटी कनतर दैट्स मीन वैलॉसिटी एवरेज वैलॉसिटी अशा तीन टर्म है एंड टेम्परेचर बरबर वैलॉसिटी का रिनेशन आना है वॉट इज द टेम्परेचर रिनेशनशिप बिट्वीन टेम्परेचर एंड कैनेटिक एनर्जी हा एक पार्ट है क्या कमे कुलिजन है दैट्स इलेस्टिक कुलिजन नॉन इलेस्टिक कुलिजन हा हा एकदम मैनर पार्ट है लिक्विड स्टेट में सरफेस टेन्शन विस्कॉसिटी वेपर प्रेशर है ठीक है हा सर्व पार्ट क्या तुम्हारा तीन यूनिट महत पाजे सरफेस टेन्शन विस्कॉसिटी इवन हा पार्ट तुम्हारा फिजिक्स मे पे हा चैप्टर ऐज इट इज फिजिक्स मे तुम्हारा बरबर का देन नंबर वन बॉइस लॉ अपन घता बॉइस लॉ प्रेसर वॉल्यूम इनवर्सी प्रोफेसनल है पी वन व्ही वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू चार्स लॉ मे वॉल्यूम डिरेक्टली प्रोफेसनल टू टेम्परेचर 
therefore the v1 divided by t1 is equal to v2 by t2 ideal gas equation pv is equal to nrt and we, okay where the n is the number of moles weight divided by molecular weight and p1 v1 divided by t1 is equal to p2 v2 divided by t2 numerical society ठीक है तेरा अंतर डेंसिटी से एक फॉर्मूला आपन प्रूव किया था डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाय आरटी ओके दे नाउ स्टार्ट द न्यूमेर एट्स एमसीक्यूज फ्रॉम 2021 तो एक नंबर एक क्वेश्चन आपन सॉल्व किया था पाँ नंबर वन तातो नंबर टू क्वेश्चन एक सॉल्व था लापन 2021 से सॉल्व किया है नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से आंसर दे प्लीज सर्वानी अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम व्हाट इज द गिवन थिंग्स राइट द गिवन थिंग्स फर्स्ट अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 350 ml वॉल्यूम दिल ले v1 इज इक्वल टू हाउ मच v1 350 ml this is the volume 350 ml at stp ata stp manje kiti ghanar tumhi v1 is equal to 350 ml stp stp manje kay standard temperature pressure ma maza condition okay okay maza question is standard temperature kiti asto stp condition na at stp मस स्टैंडर्ड टेंपरेचर काय टेंपरेचर स्टैंडर्ड किती असतो कोण सांगेल मला 0 डिग्री सेंटीग्रेड मी 0 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे 273.15 केल्विन नेक्स्ट इज अ प्रेशर प्रेशर किती असतो स्टैंडर्ड 1 एटीएम दिस इज अ 1 एटीएम मग 1 एटीएम म्हणजे हाऊ मच 1 एटीएम इज अ 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी तो दिस इज अ एसटीपी कंडीशन एसटीपी कंडीशन या एसटीपी कंडीशन है ओके नहीं कशे है ना रेलेवेंट चा सिद्धेश कशे है तीन रेलेवेंट चा डिलेटेड सिलेबस मधुम क्वेश्चन एनआर नहीं नहीं एनआर ना यार सिद्धेश 11 चार डिलेटर मतलब क्वेश्चन कूड़े ना यार डिलेटर मतलब क्वेश्चंस ऑप्शन कौन था तो एक नंबर देते का ठीक है सॉल्व करूँ देते हैं मैं क्वेश्चन आ देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस क्या विचार ले तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस विचार ले V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड � नंतर 546 केल्विन टेंपरेचर दिले तुम्हारा T2 is equal to how much T2 546 केल्विन आणि प्रेशर गिवन है तुम्हारा how much प्रेशर प्रेशर P2 is equal to how much 700 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्युरी ओके हा एवढा सर्व दैट्स अ गिवन डेटा है यूज डेटा गिवन है बरोबर देन माता आपण काय वापरणार आहे According to the ideal gas equation, we get. According to ideal gas equation, according to ideal gas equation, we get. Ideal gas equation का ऑपरेशन पा. आप, आप लोग के दोन वॉल्यूम में, सॉरी, दोन वॉल्यूम पे के एक वॉल्यूम विचार ले, दोन टेम्परेचर है, दोन प्रेशर है. मुझे डेट्स अ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है. मो प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर रिलेशनशिप का असणार आहे दैट्स अ पीवी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मग देयरफॉर मी इक्वेशन का आपण आहे पीवी डिवाइडेड बाय द टी इज इक्वल टू एन इनटू आर आणि एन इनटू आर इज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट मग देयरफॉर फॉर्म्युला काय असणार आहे पी1 वी1 डिवाइडेड बाय टी1 is equal to P2 V2 divided by kaya asnare T2. Ma V2 is equal to question mark. V2 is equal to volume. Kaya asnare P1 V1 into temperature T2. This whole divided by how much? 
सगा क्या सेन दैट्स पी टू इन टू टी वन बरबर वैल्यू सब्सिट्यूट करा विल गेट द वॉल्यूम वैल्यू सब्सिट्यूट करता यूनिट बरबर सब्सिट्यूट करा मुझे तुम्हारा यूनिट कैंसल करता है कैसे कराए पहा पी वन पी वन कि सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी बरबर सेवन सिक्सटी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी दैट्स सेवन सिक्सटी हाइट ऑफ मर्कुरी इन टू वी वन हाउ मच वी वन थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी एम एल इन टू टी टू हाउ मच टी टू फाइव फोर्टी सिक्स दिस होल डिवाइडे बाय हाउ मच वैल्यू पी टू सेवन हंड्रेड ओके सेवन हंड्रेड मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी ना दिस इज गिवन वैल्यू सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी इन टू दैट्स अ टी वन हाउ मच टी वन टू सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी थ्री पॉइंट फिफ्टीन दैट्स अ केलविन दिस इज अ केलविन मैं संगा तो मज क्वेश्चन है अपने कितने टर्म कैंसल होते तो पा ऐक लक्ष्य सर्वानी केलविन केलविन कैंसल ना केलविन केलविन कैंसल मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी कैंसल युनिट कैंसल करा युनिट मग तो तुम्हारा कहीं यूनिट कि नर हि जी वैल्यू है ना टू सेवनटी थ्री आणि फाइव फोर्टी सिक्स एक्जैक्टली टू ए पा दिस इज टू हि टू ए थ्री फिफ्टी हि थ्री फिफ्टी ल सेवन हंड्रेड टू वैल्यू है बरबर का आई टू बाय टू कैंसल होना ना बरबर का का होना है टू बाय टू वैल्यू कैंसल होना टू बाय टू लैल्यू कैंसल होना दिस इज अ टू कैंसल अगेन टू कैंसल मुझे खाली क्या रहना फिर सेवन सिक्सटी यस ओनली सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एम एल दिस इज वी टू सेवन सिक्सटी एम एल ऑफ वॉल्यूम मुझे ऑप्शन को फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर सर्वानी करेक्ट एन्सर दिल गुड वेल डन छान सर्वानी करेक्ट एन्सर दिल है छान एक गोष्ट लक्षा ठेवा जनरली हा ओके हा जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर ये प्रॉब्लम सॉल्व करता ना, यूनिट तसे डायरेक्ट यूनिट ओके यूनिट बरबर वैल्यू सब्सिट्यूट कराया कारण का ही यूनिट कैंसल होता यूनिट कैंसल जाए तो नर मैं डिसाइड करा तुम्हें कि यूनिट का मुझे जो का तुम्हारा लीटर मे पाजे अल तो लीटर मे करा यस एम एल अल तो एम एल मे ठेवा पर यूनिट कैंसल होता लक्ष दया बॉइस लॉ चार्स लॉ कि आइडियल गैस इक्वेशन वपरता सेम यूनिट मे ठेवा वैल्यू नर फॉर्म्युला यूनिट ओके अलॉन्ग विथ द यूनिट वैल्यू सब्सिट्यूट करा यूनिट सुरुआती कैंसल करा यूनिट कैंसल के तुम्हारा कहें कि जे अपल दैट्स गिवन मुझे अपने जे विचार टू फाइंड मे तो यूनिट का यस करेक्ट सेवन सिक्सटी एम एल दिस इज एन्सर सेवन सिक्सटी एम एल गुड सर्वानी करेक्ट सॉल्व के लिए क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन चाहिए गे वर्षी का क्वेश्चन है पहा हाँ हक अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन सो सीम्पल है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड देर फोर द पी वन वी वन डिवाइडेड बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू तो दिस इज मै फॉर्म्यूला तो प्लीज हा फॉर्म्यूला एक नोट करूँ घे अपन दिस इज अ फॉर्म्यूला पी वन वी वन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू तो दिस इज अडियल गैस इक्वेशन हो गैन ओ पी एस नेक्स्ट क्वेश्चन घया क्वेश्चन सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ कंप्लीटेड एवरी वन दैट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यस हाँ कंबाइंड गैस लॉ बरबर इट इज नॉन एज अ कंबाइंड गैस लॉ तो कंबाइंड गैस लॉ पनत पइडियल गैस इक्वेशन पास तैयार होता ना तो तो कंबाइंड गैस लॉ पनता बरबर है गुड नेक्स्ट क्वेश्चन घया क्वेश्चन नंबर सिक्स टू थाउजंड ट्वेंटी वन अ गैस ऑकुपाइज आता सॉल्व करा सर्वानी प्लीज हा हाई क्वेश्चन आई एम पी क्वेश्चन है 
गैस ऑक्युपाइज इलेवन पॉइंट टू डेसीमीटर क्यूबे का तुम्हारा वॉल्यूम व्ही वन व्ही वन इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू डेसीमीटर क्यूब ऐट प्रेसर आता हा प्रेसर दिला ना किलो पास्कल दिस इज अ पी वन मग पी वन इज इक्वल टू वन जीरो फाइव किलो पास्कल दिस इज अ किलो पास्कल वॉट इज अ वॉल्यूम तुम्हारा वॉल्यूम विचार वॉट इज अ वॉल्यूम वी टू विचार इफ द प्रेसर इज इंक्रीज टू टू टेन प्रेसर पी टू दिला तुम्हारा हाउ मच पी टू टू टेन के पी ए किलो पास्कल करेक्ट आता हा गिवन डेटा सेट है मैं को संगेन कि आता तुम्हारा दोन प्रेसर दिल दोन प्रेसर है एक वॉल्यूम है सेकंड वॉल्यूम विचार क्या वरना तुम्हें अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ वी गेज अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ ओके लक्षा ठेवा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप म्हणजे बॉईस लॉ दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉईस लॉ वी गेट अंडरस्टूड इव मग बॉईस लॉ काय सांगणार आहे पहा बॉईस लॉ इज अ प्रेशर इज इन्व्हर्सिव प्रपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम मग देअर फॉर द पी एच दॅट्स अ प्रेशर इज इक्वल टू व्हॉल्यूम प्रेशर इन टू व्हॉल्यूम इज अ कॉन्स्टंट मग प्रेशर इन टू व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर पी वन व्ही वन इज इक्वल टू काय असणार आहे पी टू व्ही टू तर दिस इज माय फॉर्म्युला ओके दिस इज अ फॉर्म्युला पी वन व्ही वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू मग आता आपण काय करू व्हॅल्यू आपण फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करू व्ही टू विचारलाय ना मग फॉर्म्युला मॉडिफाय करा व्ही टू इज इक्वल टू हाऊ मच पी वन व्ही वन डिवायडे बाय काय असणार आहे दॅट्स अ पी टू सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द अँसर व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करा अँसर भेटम पी वन हाऊ मच वन झिरो फायू्ह के पी ए वन झिरो फायू के पी ए युनिट ओके अलॉंग द युनिट व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करा जर का युनिट कॅन्सल झाले तर बरोबर आहे नाही झाले तर मग तुम्हाला युनिट कन्व्हर्ट करायची हा लक्ष द्या या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना हा अतिशय इम्पॉर्टंट ट्रिक आहे व्ही वन व्ही वन किती आहे इलेवन पॉईंट टू डेसीमीटर क्यूब डिवायड ए बाय पी टू हाऊ मच पी टू व्हॅल्यू टू टेन टू टेन के पी ए किलो पास्कल सुरुवातीला युनिट कॅन्सल करून टाका सांगा कोणते युनिट आहे किलो पास्कल किलो पास्कल कॅन्सल झाले म्हणजे अँसर कशात भेटणार डेसीमीटर क्यूब आहे का डेसीमीटर क्यूब बरोबर आहे अँसर डेसीमीटर क्यूब मध्येच पाहिजे आपल्याला हा आता हे वन झिरो फायू आणि टू वन झिरो हे किती एक्झॅक्टली डबल आहे बरोबर वन झिरो फायू आणि टू टेन एक्झॅक्टली डबल आहे म्हणजे हे इलेवन पॉईंट टू डिव्हायडे बाय किती असणार टू ना इलेवन पॉईंट टू डिव्हायडे बाय किती टू अँसर डेसीमीटर क्यूब मध्ये दिस इज अ डेसीमीटर क्यूब बरोबर दिस इज अ डेसीमीटर क्यूब अंडरस्टूड मग आता सांगा अँसर किती इन इज इक्वल टू ठीक आहे इकडे सॉल्व्ह करतो मी इज इक्वल टू इलेवन पॉईंट टू बरोबर किती असणार आहे फायव्ह पॉईंट सिक्स येस करेक्ट आहे फायव्ह पॉईंट सिक्स डेसीमीटर क्यूब करेक्ट सांगता आपण कोणता ऑप्शन आहे फायव्ह पॉईंट सिक्स डेसीमीटर क्यूब अंडरस्टूड एव्हरी वन तर हा क्वेश्चन एक आय एम पी क्वेश्चन करून घ्या दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आय एम पी क्वेश्चन हा क्वेश्चन नंबर सिक्स अंडरस्टूड एव्हरी वन अंडरस्टूड एव्हरी वन तर प्लीज नोट द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ गुड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट गुड अन क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी वन तर प्लीज नोट करा सर्वांनी क्वेश्चन आणि क्वेश्चन सांगा मला कसं वाटतं क्वेश्चन इझी डिफिकल्ट मॉडरेट येस इझी क्वेश्चन आहे गुड नाव मुविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नोटेड गुड नाव द क्वेश्चन नंबर सेवन 
what amount of oxygen is used at stp to obtain 9 gram water from sufficient amount of hydrogen gas so please give me answer what amount of oxygen is used at stp to obtain tumhala ka vichar hai what amount vichar le na amount what amount of oxygen used at stp to obtain decimeter cube madhe vichar le tumhala at stp to obtain 9 gram water from sufficient amount of hydrogen सॉल्व करशन का तुम्हें हेलो क्वेश्चन सॉल्व करशन हा चला सॉल्व करा आता तुम्हारा रिएक्शन नोट करा लगे सुरुआती क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन चाहिए देन तुम्हारा क्या तैयार कराए वॉटर तैयार कराए ना कशापासन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो रिएक्शन नोट करा लगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू ग्यूज का वॉटर आता रिएक्शन बैलेंस कराएगी दे ना वन हाफ ओ टू घया लगे आता अपने फिर विचार करता को कि वॉटर ओनली वॉटर ऑक्सीजन हा दो विचार कराए आता मज क्वेश्चन है कि इधे वॉटर कि हाफ मोल ना दिस इज द जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑक्सीजन ओके इट इज यूज टू कन्वर्ट द वन मोल वन मोल वॉटर दिस इज अ स्टोचोमेट्री अकॉर्डिंग टू स्टोचोमेट्री मे वन मोल वॉटर सा हाफ मोल ऑक्सीजन पाइजे ठीक है तो ये मैं थोड़ा वेग पद्धति नोट करेन देअर फोर वन मोल वन मोल वॉटर रिक्वायर्ड वन मोल वॉटर रिक्वायर्ड हाफ मोल हाफ मोल ऑक्सीजन मजाक नाइन ग्रैम वॉटर है ना बरबर का नाइन ग्रैम वॉटर है तो नंबर ऑफ मोस कि नंबर ऑफ मोस इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मैं नंबर ऑफ मोस इज इक्वल टू वेट कि नाइन है नाइन ग्रैम डिवाइडेड बाय वॉटर च मॉलिकुलर वेट कि वॉटर एच टू ओ वॉटर च मॉलिकुलर वेट कि टू प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एटीन ग्रैम पर मोल मैं डिवाइडेड बाय कि एटीन ग्रैम पर मोल नाइन बाय एटीन कितनी होती जीरो पॉइंट फाइव ना वन हाफ नाइन बाय एटीन वन हाफ वन हाफ मे कि जीरो पॉइंट फाइव मोल मोल हाँ को मोल भेटले एवडे वॉटर से एच टू ओ मज क्वेश्चन है जर का हाफ मोल अल हाफ मोल वॉटर मेरा पाइजे तो हाउ मच मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड का क्रॉस मल्टिफिकेशन दिस इज सो सीम्पल एज अ क्रॉस मल्टिफिकेशन सा कि जीरो पॉइंट फाइव इन टू जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय कि वन सा कि प्लीज गिव मी आंसर जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव मोल ऑफ ऑक्सीजन करेक्ट आता तुम्हारा मोल नहीं विचार तुम्हारा डेसिमीटर क्यूब विचार मजा क्वेश्चन है कि तुम्हारा नंबर ऑफ मोस महत तो यस आर यू एबल टू कैलक्युलेट इट्स वॉल्यूम तुम्हें वॉल्यूम कैलक्युलेट करू शकता का यस करू शकता तुम्हें ना वॉल्यूम हाँ हाउ टू कैलक्युलेट देन नंबर ऑफ मोस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एस वॉल्यूम ऑफ गैस At STP divided by its molar volume. Molar volume. Molar volume fix us say. Kiti twenty two point four one four liter. Barobar. My number of moles kiti bhetta. Tumhara zero point twenty five is equal to 
वॉल्यूम ऑफ गैस कैलक्युलेट कराए ना तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर गया लीटर मैं संग वॉल्यूम ऑफ गैस कि जाग है का मजाक हाई थी जागा थोड़ी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू कि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर गया लीटर आता जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव मजे वन बाय फोर्थ ना वन बाय फोर्थ जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव मजे वन बाय फोर्थ इंटू कि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर आता ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ला फोर ने डिवाइड करा संगा ओके सुरजला दोन ने डिवाइड करा कि इलेवन पॉइंट टू ना पुनः दोन ने डिवाइड करा इलेवन पॉइंट टू लोन ने डिवाइड के फाइव पॉइंट सिक्स यस सुमित यू आर राइट फाइव पॉइंट सिक्स इज द करेक्ट आंसर फाइव पॉइंट सिक्स डेसिमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर थर्ड एवरी वन अंडरस्टूड तो प्लीज नोट करा है बरबर है का चेक करा यस ऑप्शन नंबर थर्ड शुअर गुड फाइव पॉइंट सिक्स डेसिमीटर क्यूब आ क्वेश्चन समझ ला सर्वान तो प्लीज मैं संगा एकदा क्वेश्चन सर्वान समझला का इजी क्वेश्चन है हा इज इट इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन आर यू एबल टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन द एग्जाम इफ द वैल्यूज चेंज वैल्यू जर का चेंज के तो तुम्हें हा क्वेश्चन सॉल्व करू शता का बरोबर सॉल्व करू शकता हा क्वेश्चन हो गुड छान हा क्वेश्चन नोट करून घ्या हा एक क्वेश्चन आय एम पी करा दे नाव स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अँड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन नंबर एट अँड क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन चा क्वेश्चन आहे पा क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी वन दॅट्स किपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टंट हा डेटा पहा काय काय गिव्हन आहे दॅट्स किपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टंट द प्रेशर ऑफ इलेवन पॉइंट डेसिमीटर क्यूब म्हणजे व्हॉल्युम गिव्हन आहे व्ही वन इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू डेसिमीटर क्यूब व्हॉल्युम गिव्हन आहे वॉज इन्क्रीज फ्रॉम इन्क्रीज केलं ना म्हणजे दिस इज द प्रेशर पी वन व प्रेशर पी वन इज इक्वल टू वन झिरो फायू के पी ए केपीए म्हणजे किलो पास्कल आणि फोर ट्वेंटी दिस इज द सेकंड प्रेशर प्रेशर पी टू किती आहे फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी किलो पास्कल व्हॉट इज द न्यू व्हॉल्युम न्यू व्हॉल्युम म्हणजे काय असणार आहे व्ही टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कोण सांगेन मला कोणता लॉ वापरणार आहे तुम्ही अकॉर्डिंग टू द आता टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे ना म्हणजे बॉईस लॉ बरोबर काय असणार आहे बॉईस लॉ मग देअर फॉर अकॉर्डिंग टू बॉईस लॉ वी गेट अकॉर्डिंग टू बॉईस लॉ वी गेट मे प्रेशर व्हॉल्युम रिलेशनशिप प्रेशर व्हॉल्युम रिलेशनशिप म्हणजे काय असणार आहे बॉईस लॉ मग प्रेशर इज इन्व्हर्सी प्रपोर्शनल टू व्हॉल्युम मग देअर फॉर द प्रेशर इन टू व्हॉल्युम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मदर फॉर द पी वन व्ही वन इज इक्वल टू काय असणार आहे पी टू व्ही टू तर दिस इज माय फॉर्म्युला देन दॅट्स अ सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द अँसर मग देअर फॉर द व्ही टू विचारले ना आपला मग व्ही टू इज इक्वल टू काय भेटणार आहे पी वन व्ही वन डिव्हायडेड बाय काय असणार आहे पी टू देन आता सबस्ट्यूट करताना अलॉंग द युनिट सबस्ट्यूट करायचा लक्ष द्या अलॉंग द युनिट मग जर का अलॉंग द युनिट सबस्ट्यूट केलं तो यस तुम्हाला आन्सर भेटणार आहे देन दॅट्स अ पी वन पी वन वन झिरो फायू वन झिरो फायू के पी ए किलो पास्कल इन टू व्ही वन व्हॅल्यू इलेवन पॉइंट टू डेसिमीटर क्यूब दिस होल डिवायडेड बाय पी टू हाऊ मच पी टू फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी किलो पास्कल युनिट कॅन्सल करून टाका सुरुवातीला किलो पास्कल किलो पास्कल कॅन्सल आहे 
म्हणजे ऑप्शन मला सांगा ऑप्शन काय डेसीमीटर क्यूब युनिट पण डेसीमीटर क्यूब आहे याचा अर्थ बरोबर आहे आता ही जी वन झिरो फायव्ह व्हॅल्यू आहे पहा कॅन्सल काय करायचंय वन झिरो फायव्ह आणि फोर ट्वेंटी ही एक्झॅक्टली फोर व्हॅल्यू आहे बरोबर फोर म्हणजे इज इक्वल टू ठीक आहे जागा आहे का इकडे नोट करतो आम्ही राईट साईडला व्ही टू इज इक्वल टू एलेवन पॉईंट टू आणि डिव्हायडेड बाय किती असणार आहे फोर फोर आणि कशात भेटणार आहे आन्सर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एलेवन पॉईंट टू डिव्हायडेड बाय फोर म्हणजे किती मिळणार आहे तुम्हाला जर का तुम्ही टूनी डिव्हाइड केलं आन्सर चेक करा एकदा बरोबर आहे का सुमित अँसर टू पॉईंट किती येत आहे हा बरोबर आहे येणार आहे येणार आहे करेक्ट आहे हा फोरचं डिव्हिजन आहे ना हा टू पॉईंट एट करेक्ट आहे म्हणजे व्ही टू इज इक्वल टू एलेवन ओके एलेवन पॉईंट टूला टूनी डिव्हाइड करा हो बरोबर म्हणजे फायू येईल ना आणि पुन्हा दोनने डिव्हाइड करा टू पॉईंट एट येणार आहे अँसर गुड ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट टू पॉईंट एट डेसीमीटर क्यूब दिस इज अन्सर करेक्ट गुड हा येतात येतात पी वन व्ही वन पी टू व्ही टू बॉईस लॉ आहे ना तो दिस इज अ बॉईस लॉ तर प्लीज नोट डाऊन आणि प्लीज मला सांगा क्वेश्चन कसा इझी डिफिकल्ट मॉडरेट व्हॉट यू अबाउट इट सांगा क्वेश्चन बद्दल काय मत आहे आपलं क्वेश्चन इझी आहे क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी सप्टेंबर हा नोट करा हे ट्वेंटी सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन शिफ्ट टूचा पेपर आहे हा आणि हा पी सी एम शिफ्टचा पेपर आहे ऍक्च्युली पी सी एमच्या शिफ्ट लवकर असतात म्हणजे सुरुवातीच्या ज्या शिफ्ट असतात सुरुवातीचे तर ते पेपर पी सी एमचे तर हा पेपर पी सी एमचा पेपर आहे इझी क्वेश्चन आहे गुड दे नाव स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाईन क्वेश्चन नंबर नाईन आता हा क्वेश्चन तुम्हाला माहीत पाहिजे ऍक्च्युली ह्या क्वेश्चनचा अँसर माहीत पाहिजे टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा क्वेश्चन या ट्वेंटी टू सप्टेंबर प्लीज मला अँसर देशा का वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर क्रिटिकल व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर हा क्वेश्चन एक जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन आहे असं समजा आपण व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा आहे क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी वन तर प्लीज गिव्ह मी अँसर एव्हरी वन हा शोधा टेक्स्ट मध्ये शोधा तुमच्या टेक्स्ट मध्ये अँसर असणार याच टेक्स्ट बुक मध्ये शोधा आणि प्लीज गिव्ह मी अँसर आणि करेक्ट अँसर द्या प्लीज अँसर द्या सर्वांनी करेक्ट अँसर द्या प्लीज करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड यस करेक्ट सुमित बरोबर आहे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन केल्विन सर्व केमिस्ट्री झाले आता सर्व केमिस्ट्री झाले ना ऑल केमिस्ट्री चे टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे पीवाय क्यूज झालेत ट्वेल्थ चे सर्व झालेत आता इलेव्हन चे बाकी आणि इलेव्हन चे फक्त काही चॅप्टर बाकी बरोबर काही चॅप्टर फक्त बाकी इलेव्हन चे ट्वेल्थ चे सर्व कम्प्लीट झालेत चेक करा आपण सर्व अवेलेबल आहे तुम्हाला पहा एकदा यस सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन टेक्स्ट मध्ये पहा आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये आहे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर लक्षात ठेवा आहे हा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन्थ 
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस क्वेश्चन सोल्व करा पर कैलक्युलेट द नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन एन विचार तुम्हारा एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गैस फीड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम गिवन है तुम्हारा वी वन इज इक्वल वॉल्यूम एक वॉल्यूम दिल है का हा बर एक वॉल्यूम है थ्री पॉइंट जीरो फाइव थ्री पॉइंट जीरो फाइव डेसीमीटर क्यू एक वॉल्यूम गिवन है टेम्परेचर थर्टी टू टेम्परेचर इज इक्वल टू थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड ऐट प्रेसर प्रेसर पीवन है तुम्हारा प्रेसर पी इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन ए टी एम आर वैल्यू पीवन है डेसीमीटर क्यूब ए टी एम पर केलविन आर वैल्यू गिवन है तुम्हारा आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन डेसीमीटर क्यूब पर केलविन एंड दिस इज अ पर मोल ठीक है कौन संगे मला को इक्वेशन वैच बरोबर दे मला कौन संगेन की ये इक्वेशन को वॉट इज द रिनेशनशिप बिट्वीन द नंबर ऑफ मोस्ट वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर यस करेक्ट संगता है ओंकार पी वीज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन एकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट मैं आइडियल गैस इक्वेशन का पी वीज इक्वल टू एन आर टी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी मैं देर फोर नंबर ऑफ मोस्ट कैलक्युलेट कराए ना अपने नंबर ऑफ मोस्ट इज इक्वल टू का पी वी डिवाइडेड बाय द आर टी पी वी डिवाइडेड बाय आर टी सब्स्यूट द वैल्यू विल गेट द एन्सर तुम्हें क्या करा वैल्यू सब्स्यूट करा एन्सर मिलना है पता वैल्यू सब्स्यूट करता अलॉन्ग द यूनिट सब्स्यूट करा कारण तैमे का कॉमन यूनिट कैंसल हो जाती तुम्हारा डायरेक्ट नंबर ऑफ मोस्ट मिलते देन दैट्स अ प्रेशर हाउ मच प्रेशर फोर पॉइंट सेवन बरबर डेसीमीटर क्यूब एटीएम दिल ना इधे बरबर है डेसीमीटर क्यूब एटीएम इधे एटीएम एक पाजे ना एटीएम दैट्स अ पी हाउ मच प्रेशर फोर पॉइंट सेवन फोर पॉइंट सेवन एटीएम इन टू व्ही वॉल्यूम हाउ मच थ्री पॉइंट जीरो फाइव डेसीमीटर क्यूब दिस होल डिवाइडेड बाय आर वैल्यू हाउ मच जीरो पॉइंट जीरो एट टू आसीमीटर क्यूब एटीएम यूनिट सब्स्यूट करा यूनिट कैंसल जै टार अपने जे गिवन इक्वेशन आल तो ये करेक्ट है एटीएम दिस इज अ पर केलवीन एंड पर मोल इन टू हाउ मच टेम्परेचर थर्टी टू आता थर्टी टू चे केलवीन कराए लगे तुम्हारा तो थर्टी टू प्लस टू सेवनटी थ्री घया टू सेवनटी थ्री केलवीन मधे कन्वर्ट करा है केलवीन कारण केलवीन केलवीन कैंसल होना ना इधे संगा बर कैल्यू है दैट्स थ्री जीरो ओके थ्री जीरो फाइव का थ्री जीरो फाइव केलवीन थ्री जीरो फाइव केलविन थ्री पॉइंट जीरो फाइव है लक्ष दया इज इक्वल टू मैं नंबर ऑफ मोस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोस्ट इज इक्वल टू यूनिट कैंसल करा इन चाहिए कॉमन यूनिट कैंसल करा एटीएम एटीएम कैंसल डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब कैंसल ये पर केलविन केलविन गेट कैंसल पर मोल वर यू क्या मोल होना ना मोल बरोबर आता जस्ट पॉइंट शिफ्ट करा बर हे थ्री जीरो फाइव 
थ्री जीरो फाइव थ्री जीरो फाइव है ना बरोबर किती राहतील इंटू टेन रेस टू मायनस टू राहतील ना हे बरोबर करेक्ट आहे का आणि हे फोर पॉईंट सेवन तसेच ठेवा आणि पॉईंट शिफ्ट करा आपण ठीक आहे फोर पॉईंट सेवन डिव्हायडेड बाय किती एट पॉईंट टू करतो मी इथे एट पॉईंट टू आणि इथं किती राहतील सांगा टेन रेस टू हाऊ मच वन टू ना मैं टेन रेस टू मैनस टू रहन टू इधे पेन रेस टू मैनस टू रहना डाउन लेर फोर टेन रेस टू मैनस टू टेन रेस टू मैनस टू गेट कैंसल करेक्ट मैं फोर पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय एट पॉइंट टू एन्सर कि निरली वन हाफ इन निरली वन हाफ हा निरली कि वन हाफ करेक्ट संगता है अपन गुड जीरो पॉइंट फाइव सेवन इज द एन्सर जीरो पॉइंट फाइव सेवन निरली वन हाफ एन्सर इन मी निरली संगत एक्जैक्टली नहीं ना कारण जीरो पॉइंट फाइव सेवन एन्सर मध्य फोर पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय एट पॉइंट टू ना वैल्यू जो का फोर बाय एट आन वैल्यू फोर बाय एट आन तो यस एन्सर यार है आप लोग जीरो पॉइंट फाइव ल ओके प्लीज नोट करा क्वेश्चन 2021 थाउजंड ट्वेंटी वन चा क्वेश्चन या दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन आणि प्लीज मला सांगा बरं क्वेश्चन कसा आहे इझी डिफिकल्ट मॉडरेट व्हॉट यू थिंक अबाउट इट इझी क्वेश्चन आहे गुड क्वेश्चन इझी आहे पण इम्पॉर्टंट स्टेप सर्वांना समजली का की इम्पॉर्टंट स्टेप ही आहे की तुम्ही युनिट जे युनिट गिव्ह वन आहे ते युनिट तुम्ही काय करा फॉर्म्युलामध्ये सबस्ट्यूट करा युनिट कॅन्सल आउट होणार आहे ओके एसा युनिट कन्वर्ट करत बसू नका आणि दुसरी गोष्ट की आता इथे पहा टेम्परेचर डिग्री सेंटिग्रेड मध्ये गिव्ह आहे तर ते तुम्हाला केल्विन मध्ये करायला लागणार आहे का कारण तिथे केल्विन पर केल्विन कॅन्सल होणार ना त्यामुळे थर्टी टू डिग्री सेंटिग्रेड गिव्ह आहे तुम्हाला जर का थर्टी टू तुम्ही तसंच वापरलं तर येस अँसर रॉंग येणार आहे तुमचं एक ऑप्शन तुम्हाला रेडी असेल ट्रॅप करायला हा एक लक्ष दू थाउजंड ट्वेंटी वन चेच क्वेश्चन चालू है श्याम श्याम बर्स ओके बर्स आ रे हो ट्वें टू थाउजंड ट्वेंटी वन चेच क्वेश्चन घतो आम्मी सद्या क्वेश्चन चालू है ना एम एस टी सी टी टू थाउजंड ट्वेंटी वन चेच क्वेश्चन है बाड़ा अंडरस्टूड तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन इट इज वेरी इजी टू ओके नोट डाउन एंड सॉल्व द क्वेश्चन इट इज वेरी इम्पॉर्टंट इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन देन एंड ओनली देन यू आर एबल टू सॉल्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हा क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन नंबर टेन टू थाउजंड ट्वेंटी वन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई इजली लिक्विफेबल गैस फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन हा का हा हा घेना ऑर्गेनिक से घेना अपन वन शॉट घेना आहोत अपन वन शॉट ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक अस एक एक जनरली वन शॉट नहीं सीनॉप्सि नोट फनली सीनॉप्सि नोट आए फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री अभी वेगवेगे घे अपन ठीक है जस वे मिले तसा अकॉर्डिंग टू युअर टाइम हाँ एन्सर दया प्लीज फोर्थ ऑप्शन यस करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन संगता है अपन गुड क्लोरीन क्लोरीन इज इजी टू लिक्विफेबल क्लोरीन हा इजी टू लिक्विफाई देन आता हाथी तुम्हारा ऑर्डर पाजे तो ऑर्डर देते मैं तुम्हारा आई थिंक मत लास्ट टाइम मैं ऑर्डर दिल्ली तुम्हारा ना सीनोप्सि नोट मध्य तुम्हारा सर्व नोट कर आई थिंक तुम्हें चेक के आंसर देता है गुड लास्ट टाइम घेतलंय काही सर्व प्लीज मला रिप्लाय करा सांगा बरं की लास्ट टाइम मी घेतलंय काही सर्व हा हा स्टेबल ना तो बरोबर आहे हा टेबल आहे पाहिजे क्लोरीन बरोबर क्लोरीन हा इझी टू लिक्विफेबल आहे 
सर्वात जास्त कोण आहे सी एल टू त्यानंतर कोण अमोनिया त्यानंतर कोण ऍसिटिलिन सी टू एच टू ऍसिटिलिन त्यानंतर कोण इथिलिन सी टू एच फोर त्यानंतर एस सी एल त्यानंतर सी ओ टू त्यानंतर मिथेन त्यानंतर कोण एन ओ टू त्यानंतर कोण आर्गॉन त्यानंतर ऑक्सिजन त्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड त्यानंतर कोण नायट्रोजन त्यानंतर हेलियम न्यूऑन 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 नंतर कोण हेलियम आणि त्यानंतर कोण हायड्रोजन हायड्रोजन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाय बरोबर दिस इज अ हायड्रोजन आणि क्लोरीन इज व्हेरी इझी टू लिक्विफाय इट इज इझी टू लिक्विफाय इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाय डिफिकल्ट टू लिक्विफाय डिफिकल्ट टू लिक्विफाय आणि क्लोरीन इज व्हेरी इझी टू लिक्विफाय हो हायड्रोजन हायड्रोजन हा डिफिकल्ट टू लिक्विफाय गुड गुड तुम्ही नोट केलंय सर्वांनी ना हे बरोबर आणि रीड पण केलंय छान हा तर यांच्या सांगा ना सर्वात जास्त कोण आहे क्लोरीन हा काय इझी टू लिक्विफाय ना त्यानंतर कोण येईन सर्वात कमी कोण येईन हायड्रोजन ना हायड्रोजन व्हेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाय नायट्रोजन ऑक्सिजन पैकी को नाइट्रोजन ऑक्सिजन पैकी को ऑक्सिजन ना को नर नाइट्रोजन तो दिस इज ऑर्डर हाँ मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इजी टू लिक्विफाय डिफिकल्ट टू लिक्विफाय को मैं क्वेश्चन जो का विचार डिफिकल्ट टू लिक्विफाय को क्वेश्चन ऑपोजिट विचार तुम्हारा मी क्वेश्चन काय विचारलंय तुम्हाला डिफिकल्ट टू लिक्विफाय कोण आहे हो इज अ डिफिकल्ट टू लिक्विफाय येस हायड्रोजन हायड्रोजन इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाय गुड आणि क्लोरीन इज इझी टू लिक्विफाय तर प्लीज हे नोट करा लास्ट लेक्चरमध्ये मी सर्व एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन आणि प्लीज ही ऑर्डर लक्षात ठेवा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर तर ही ऑर्डर लक्षात ठेवा सर्व गॅस इन्क्लूड आहे पहा त्यामध्ये नाइट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन मोनॉक्साइड सी ओ टू मे कार्बन मोनॉक्साइड आ सी ओ टू तो सी ओ टू हा इजी टू लिक्विफाई पार्बन मोनॉक्साइड नहीं है नाइट्रोजन आमोनिया तो नाइट्रोजन अमोनिया हा इजी टू लिक्विफाई नाइट्रोजन नहीं हेलिम न्यूऑन हेलिम न्यूऑन हे जे गैसेस है हेलिम न्यूऑन आर्गॉन तैकी आर्गॉन हा इजी टू लिक्विफाई हेलिम कमी है न्यूऑन पमी है एज कम्पेर टू हेलिम न्यूऑन आर्गॉन आर्गॉन इज दॅट्स इझी टू लिक्विफाय बट हेलियम इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाय ॲज कम्पेअर टू न्यूऑन अँड आर्गॉन ऑक्सिजन ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन हायड्रोजन इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाय ऑक्सिजन इज लिटल बिट तर प्लीज कम्पेरेटिव्ह स्टडी करा आपण हे कम्पेरेटिव्ह इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन्स हे लास्ट टाइम मी सांगितलं एक्सप्लेन केलंय लास्ट टाइमचा व्हिडिओ चेक करा इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोलर वॉल्यूम दिस इज अ मोलर वॉल्यूम एंड इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रियल गैसेस आइडियल गैसेस वनड्रॉल इक्वेशन ये सर्व क्या इन्क्लूडेड है इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि जैसे इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग आता एट द हाई प्रेसर सच गैसेस आर इजी टू लिक्विफाई एंड इट इज अ रियल गैसेस ते रियल गैस मन काम करता ठीक आहे हे लास्ट हे लास्ट टाइम मी एक्सप्लेन पण केलंय तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या क्वेश्चन ट्वेल्व नंबरचा क्वेश्चन व्हॉट इज द इनिशियल वॉल्युम क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा आहे व्हॉट इज द इनिशियल वॉल्युम काय विचारलंय पहा इनिशियल वॉल्युम विचारलंय ना म्हणजे व्ही वन व्ही वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हॅव्हिंग द प्रेशर गॅस हॅव्हिंग द प्रेशर त्याचा प्रेशर गिवन दिलाय तुम्हाला पी वन इज इक्वल टू फोर फिफ्टी मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी इफ द फायनल प्रेशर इफ फायनल वॉल्यूम 
फाइनल वॉल्यूम कि दिल तुम्हारा वी टू इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी एम एल एट द प्रेसर मैं तुम्हारा प्रेसर पीवन है पी टू इज इक्वल टू कि प्रेसर है फाइनल सिक्स फिफ्टी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी एट कॉन्स्टंट टेम्परेचर को संगीन को लॉपराय से तुम्हारा मैं को संगीन को लॉपराय से एट्स अ प्रेसर वॉल्यूम रिनेशनशिप ना को संगीन प्रेसर वॉल्यूम रिनेशनशिप नेम द लॉ बॉइस लॉ चार्ल्स लॉ एहोगेड्रो लॉ गे लुसिक्स लॉ कंबाइन लॉ संगा को लॉ वा ग्राम स्लॉ ऑफ डिफ्यूजन का डाल्टन स्लॉ पार्शियल प्रेसर ओके सो मेनी लॉज इन देअर या चैप्टर मधे भरपूर लॉज है तैपैकी को लॉ वा अपन बॉइस लॉ गुड यस बॉइस लॉ तो अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ मैं बॉइस लॉ का संगत कि प्रेसर इनवर्सी प्रोफेसनल है वॉल्यूम बरबर मदर फॉर द प्रेसर वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मदर फॉर पी वन व्ही वन इज इक्वल टू का पी टू व्ही टू दिस इज मै फाइनल फॉर्म्यूला मदर फॉर V1 वन इज इक्वल टू फॉर्म्यूला मॉडिफाई करा वी वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू डिवाइडेड बाय पी वन सबस्ट्यूट द वैल्यू आता वैल्यू सबस्ट्यूट करता ना का अलॉन्ग द युनिट वैल्यू सबस्ट्यूट कराए अलॉन्ग द युनिट कारण युनिट कैंसल होता है युनिट जर का अपने ऑप्शन मध्य युनिट आल तो यस अपन करेक्ट सॉल्व करते है समझ सर्वान मैं पी टू इज इक्वल टू संगा पी टू कि सिक्स फिफ्टी 650 फिफ्टी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी इन टू व्ही टू हाउ मच व्ही टू सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एम एल फोर डिवाइडेड बाय पी वन हाउ मच पी वन फोर फिफ्टी मिलीमीटर फोर फिफ्टी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी युनिट सुरुआती कैंसल आउट करा मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्कुरी गेट कैंसल बरबर है एम एल मध्य एन्सर आल पाजे ना अपल यस मत संगा कि आता सॉल्व कराए लगे ना अपना जीरो जीरो डाउन कर सुरुआती हो जीरो जीरो डाउन कर सोप जाए फोर सेवनटी ओके okay, सेवन फिफ्टी ला सिक्स फिफ्टी लीक है अपन अस करू सेवनटी ये करू अपन हाँ हे जीरो डाउन करा हे जीरो डाउन करा हे थ्री ये तीन ना दिस इज अ थ्री दिस इज अ थ्री आणि हे किती तीन फायू बरोबर म्हणजे फायू बाय थ्री तीन ना हे अजू का सीम्प्लिफाई करू शको का अपन सिक्स फिफ्टी ली ने मल्टीप्लाय कर टाका डिवाइड कर सिक्स फिफ्टी ली ने डिवाइड कर टाका ऑप्शन नंबर टू है का वी वन इज इक्वल टू सिक्स फिफ्टी इन टू फाइव बाय थ्री ना इज इक्वल टू आंसर कशा मध्य एम एल मध्य एम एल नहीं ऑप्शन आता हा तो ऑप्शन एना नहीं ना ओके थ्री नाइनटी तो यार नहीं शुअर है थ्री नाइनटी तो नहीं है कारण सिक्स फिफ्टी इन टू फाइव ना डिवाइडेड बाय थ्री है फाइव बाय थ्री मे कि होती संगा माला वन पॉइंट समथिंग ना वन पॉइंट कि हा फाइव वन नाइनटी हा पे नहीं ना फिर आता वन टू का वन जीरो एट है हे थ्री आणि हे किती असेल सांगा मला हे टू ना टू परत किती करा वन परत एट ना पॉइंट फाईव्ह 
मैं टू वन एट पॉइंट फाइव इन टू कि फाइव यस एन्सर मटत कि वन टू जीरो जीरो ला रहे ना प्लीज चेक करा बर वन टू का वन जीरो एट थ्री हार्डली कि वन ट्वेंटी सा डिफरन्स है फिर एन्सर सेकेंड करेक्ट है का प्लीज चेक करा सर्वानी एकदा पे बरबर के लिए मैं सिक्स फिफ्टी डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स फिफ्टी डिवाइडेड बाय थ्री तो चेक करा ना एकदा कि फाइव बाय थ्री ला करा फाइव बाय थ्री ऑप्शन नंबर फोर देते तो का बरोबर है मैं ऑप्शन दे ना प्लीज ऑप्शन सुमित संगत बी ऑप्शन है नंतर श्रद्धा संगते फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन को नहीं ये चेक करा ना सिक्स फिफ्टी डिवाइडेड बाय थ्री बरोबर है का करेक्ट है का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है शुअर सुमित करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन हो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है चेक करा बर एकदा एकदा पुनः एकदा चेक कर ही वैल्यू कि सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स का रिकरंट ये पाजी होती ना सिक्स 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 कि टू पॉइंट वन सिक्स पॉइंट सिक्स हाँ क्लियर है बरबर है कि फिफ्टीन बाय सिक्स ओके मैं सब फिफ्टीन बाय फाइव घया फ 15 कि सिक्सटीन बाय फाइव घया कि तीन है एटी तीन ना एटी मे एटी थ्री लंसर है ये हाँ बराबर एप्रोक्सिमेशन आल ना हाँ राइट है गुड वन जीरो एट थ्री बराबर है वन जीरो एट थ्री एम एल दिस इज करेक्ट आंसर गुड हाँ क्वेश्चन नोट करूँ घया हा एक क्वेश्चन आई एम पी करा दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हाँ हाँ होमवर्क मन सॉल्व करा पुनः एकदा अजून वेळ गेला नाही राज अजून वेळ नाही अजून भरपूर टाइम आहे एक महिना एक महिना म्हणजे काही कमी वेळ नाही आहे एक महिना म्हणजे थर्टी डेज आणि थर्टी डेज मध्ये तुम्ही डेली जर का चांगला प्रॉपर स्टडी केला तर यश चांगले मार्क्स मिळू शकता तुम्हाला आता सध्या जे आहे ते अभ्यास करा आणि सध्या आता ह्या क्वेश्चनवर लक्ष द्या जे की सॉल्व्ह करतोय आपण ते आणि वेळ एक महिना पण कमी टाइम नाही आहे लक्ष द्या एक महिना पण भरपूर टाइम आहे आणि आता तुम्हाला तरी जास्त दिवस भेटतात तीन चार महिने इव्हन याच्या अदोवर काही मुलांना हार्डली फोर्टी डेज मिळतात फक्त चाळीस दिवसामध्ये सीईटीची तयारी करतात ते स्टुडंट्स आणि त्यांना पण बेस्ट स्कोअर मिळालेला आहे ना पहिला अदोगर दोन तीन वर्ष अदोगर तर तुम्हाला यावर्षी तर तीन चार महिने भेटलेत बरोबर का इवन अपन तो मार्च एप्रिल मे जून जुलाई ऑगस्ट सहा महीने क्रैश कोर्स चालू होते अपन
ओके मार्च पास स्टार्ट के अपन ट्वेल्व मार्च पास स्टार्ट के चेक करा वीडियोस तुम्ही आणि आपण सर्व टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे ऑल पी वाय क्यू सॉल्व्ह करतोय नो वन कॅन सॉल्व्ह इट हा फोर झिरो एट हावर्स गुड सुमितनं तर कॅल्क्युलेट पण केलंय किती टाइम झालाय म्हणजे एट फोर झिरो एट हावर्स आपण टीचिंग केलंय हा म्हणजे एवढे हा एवढा टाइम का ओके गुड एवढे दिवस मिळतात तुम्हाला आणि तुम्ही काय करा टू थाउजंड ट्वेंटी वन ची सुरुवातीला करा इम्पॉर्टंट काय पण टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यूज हा दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट नोट करून घ्या इथे तुम्ही एवढे चांगले सिन्सिअरली सॉल्व्ह करा चांगला स्कोर असेल पा हा राहिलाय का एवढा सुमित एवढा टाइम राहिलाय सॉरी एवढा टाइम राहिलाय एट एट झिरो फोर हावर्स राहिलेत दे नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हॉल्युम ऑफ बलून ऍट ट्वेंटी फाय डिग्री सेंटीग्रेड अँड वन बार प्रेशर इज टू पॉइंट टू सेवन लिटर इफ द प्रेशर ऑफ द गॅस इन बलून रिड्यूस टू काय दिलंय पहा तुम्हाला नोट द क्वेश्चन व्हॉल्युम ऑफ बलून टेम्परेचर दिलंय वन बार प्रेशर आहे तुम्हाला टेम्परेचर गिवन आहे टेम्परेचर ट्वेंटी फाय डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर पण गिवन आहे प्रेशर इज इक्वल टू वन बार आणि त्यानंतर दॅट्स अ व्हॉल्युम गिवन आहे व्हॉल्युम व्ही वन ओके व्ही वन इज इक्वल टू टू पॉइंट टू सेवन लिटर इफ द प्रेशर ऑफ द बलून इज रिड्यूस टू प्रेशर कमी केला आहे मग याचा अर्थ हा पी वन आहे हा पी टू आहे मग प्रेशर पी टू किती ठेवला आहे झिरो पॉइंट टू टू सेवन हाउ मच प्रेशर झिरो पॉइंट टू टू सेवन बार व्हॉट इज अ राईज इन व्हॉल्युम आता राईज इन व्हॉल्युम म्हणजे काय विचारलंय तुम्हाला कोण सांगेन राईज इन व्हॉल्युम म्हणजे विचारलंय तुम्हाला डेल्टा व्ही डेल्टा व्ही इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हे तुम्हाला विचारलंय माझा क्वेश्चन आहे डेल्टा व्ही हाऊ टू कॅल्क्युलेट डेल्टा व्ही इज इक्वल टू व्ही टू मायनस व्ही वन पण तुम्हाला आता देताना इथे फक्त व्ही वनच नोट केलंय व्ही टू नाही गिवन दिलं बरोबर मग त्याच्या अकॉर्डिंग टू तुम्ही आता व्ही टू कॅल्क्युलेट करू शकता ना व्ही टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ठीक आहे मग आता तुम्हाला काय गिवन दिलंय व्ही वन गिवन आहे टू पॉइंट टू सेवन ठीक आहे हे गिवन आहे देन तुम्ही व्ही टू कॅल्क्युलेट केलं विल गेट द अन्सर मग माझं क्वेश्चन आहे तुम्हाला की तुम्हाला दोन प्रेशर गिवन आहे दोन व्हॉल्युम गिवन आहे टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे ट्वेंटी फाय डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे इट इज अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर बॉईसला वापरणार ना तुम्ही बरोबर का बॉईसला मग आता बॉईस लॉ काय असणार आहे अकॉर्डिंग टू द बॉईस लॉ वी गेट अकॉर्डिंग टू बॉईस लॉ दॅट्स अ प्रेशर व्हॉल्युम रिलेशनशिप मग प्रेशर इज इन्व्हर्सी प्रोफेशनल टू व्हॉल्युम हा सेम टाइम असतो हर्षा जनरिक जनरी काय असतं नाईन थर्टी किंवा टेन तुम्ही टेलिग्रामचे चॅनल लिंक जॉईन करा तिथे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील आणि इतर इतर दिवशी म्हणजे संडे सॅटर्डे कधीतरी असेल बरोबर का पण मोस्टली इव्हिनिंगचा टाइम असेल नाईन थर्टीच्या पुढे नाईन थर्टी ऑर नाईन थर्टी नाईन थर्टी ऑर टेन पण कधी कधी असेल नाईन थर्टी टेन कधी कधी ओके नाईन फिफ्टीन इट मे बी अकॉर्डिंग टू बॉईस लॉ प्रेशर इन्व्हर्सी प्रोफेशनल टू व्हॉल्युम मग देअर फॉर द पी प्रेशर इन टू व्हॉल्युम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मग वॉट इज द फॉर्म्युला पी वन व्ही वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू दिस इज माय फॉर्म्युला देअर फोर फॉर्म्युला मॉडिफाय करा व्ही टू बरोबर मग व्ही टू इज इक्वल टू काय भेटणार आहे पी वन व्ही वन डिवायडेड बाय पी टू सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द अन्सर 
पण आता अँसर तुम्ही सबस्ट्यूट करताना म्हणजे ऑप्शन हे जे व्हॅल्यूज सबस्ट्यूट करताना अलॉंग विथ द व्हॅल्यूज ओके त्याचे युनिट्स पण सबस्ट्यूट करा म्हणजे आपल्याला एक्झॅक्ट अँसर भेटन म्हणजे युनिटमध्ये अँसर भेटन मग पी वन हाऊ मच पी वन व्हॅल्यू पी वन प्रेशर इज अ वन बार इन टू व्ही वन हाऊ मच टू पॉइंट टू सेवन लिटर डिव्हायडे बाय डिव्हायडे बाय पी टू हाऊ मच पी टू झिरो पॉइंट टू टू सेवन बार 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 कॅन्सल करून टाका बार अँड बार कॅन्सल म्हणजे लिटरमध्ये यस लिटरमध्ये अँसर आहे आपलं मला वाटतं जस्ट पॉईंट शिफ्ट करायचे फक्त तुम्हाला पॉईंट शिफ्ट करा फक्त बरोबर हे टू पॉईंट टू इथे नोट करतो पहा मी हे जर का मी ठेवले झिरो पॉईंट टू टू सेवन म्हणजे इंटू किती तीन सांगा इंटू टेन ना बरोबर का इंटू टेन इथेन ना हे टेन रेस टू वन ना इंटू टेन रेस टू वन टेन रेस टू वन म्हणजे टेनच ना आणि डिवायडे बाय किती असेल झिरो पॉईंट टू टू सेवन हे कॅन्सल करून टाका झिरो पॉईंट टू टू सेवन झिरो पॉईंट टू टू सेवन कॅन्सल म्हणजे व्ही टू किती भेटलं टेन व्ही टू इज इक्वल टू इकडे नोट करतो मी व्ही टू इज इक्वल टू टेन लिटर मग इथे व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करा किती लिटर टेन दिस इज अ टेन लिटर मग टेन लिटर मायनस टू पॉईंट टू सेवन लिटर अँसर किती भेटन सांगा मला आता टेन पेक्षा कमीच भेटणार ना मग सेवन पॉईंट सेवन थ्री सेवन पॉईंट सेवन थ्री लिटर दिस इज माय अँसर सेवन पॉईंट सेवन थ्री लिटर ओके तर दिस इज अ राईज इन व्हॉल्युम हा चेंज इन व्हॉल्युम चेंज इन व्हॉल्युम म्हणजे काय राईज इन व्हॉल्युम अंडरस्टूड एड इव्हन तर दिस इज अ क्वेश्चन आणि हा एक क्वेश्चन आय एम पी करा दिस इज अ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऍट व्हॉट टेम्परेचर द व्हॉल्युम ऑफ गॅस बिकम्स अब्सुलुटली झिरो प्लीज गिव्ह मी अँसर ऍट व्हॉट टेम्परेचर द व्हॉल्युम ऑफ गॅस अब्सुलुटली बिकम्स अ झिरो मी सांगितलंय तुम्हाला झिरो केल्विन झिरो केल्विन झिरो केल्विन ला ऍट झिरो केल्विन असं नोट करा ऍट झिरो केल्विन व्हॉल्युम इज इक्वल टू झिरो मग माझा क्वेश्चन आहे झिरो केल्विन म्हणजे किती डिग्री सेंटीग्रेड हाऊ मच डिग्री सेंटीग्रेड कोण सांगेल मला ऑप्शन नंबर थ्री का झिरो केल्विन म्हणजे किती डिग्री सेंटीग्रेड झिरो केल्विन म्हणजे किती डिग्री सेंटीग्रेड प्लीज गिव्ह मी अँसर झिरो केल्विन म्हणजे किती डिग्री सेंटीग्रेड अँसर परत तुम्ही डिलीट करताय परत टाकताय झिरो डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे किती केल्विन झिरो केल्विन म्हणजे किती डिग्री सेंटीग्रेड आता केल्विनला केल्विन येईन का झिरो केल्विन म्हणजे किती केल्विन असेन का बाळांनो रे केल्विन केल्विनला येईन का हे केल्विन आहे ना हे हे पण केल्विन हे पण केल्विन तरी केल्विन अँसर सांगताय तुम्ही बरोबर का म्हणजे पहा किती अभ्यास करताय तुम्ही हा आता प्रणव तूच राहिलाय बाळा सांग तूच अजून तेच सांगतोय मी केल्विनला झिरो केल्विन म्हणजे टू का 
अरे बड़ा जीरो केल्विन मे टू सेवी थ्री पॉइंट फिफ्टीन केल्विन का केल्विन केल्विन इक्वल का टू सेवी थ्री मैं नंबर कुछ आला अरे केल्विन केल्विन बरबर है का दिस इज रॉन्ग ये दोनों चुकी से ना केल्विन केल्विन जीरो केल्विन मे कि डिग्री सेंटीग्रेड मुझे पा कि विचार करना सारी गोष्ट है अभ्यास करता है तुम्हें बरबर का एन्सर दया प्लीज क्विक बाो डिग्री सेंटीग्रेड अल टू सेवनटी थ्री पॉइंट फिफ्टीन एवडे ऐड के लिए ना अपन तो केलविन मधे रे बाो के केलविन मधे मैं अर्थ जीरो केलविन मे कि अर्थ हो तो जीरो केलविन मे जीरो केलविन मे डिग्री सेंटीग्रेड कि तुम्हारा मैनस टू सेवी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कि टू सेवी थ्री घाय ते कैरी करू सेवी थ्री बरबर कि जीरो केलविन को ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर तीज करेक्ट अप्सुलूट जीरो टेम्परेचर अप्सुलूट जीरो तुम्हारा लास्ट टाइम मैं सीनॉप्सि नोट पाखली होती आई थिंक तुम्हें नोट पहली नहीं थी पहली अल पुम्मी नोट न संख्य बॉयस ये चार स्लॉ मधे मैं पुनः एक दाखो तो पहा अपन ग्राफ मधे नोट के पहा अपन नोट कर सर्वानी मैनस ओके कि मैनस टू सेवनटी थ्री मे जीरो केलविन वॉल्यूम जीरो है अब्सुलूट जीरो टेम्परेचर ओके नोट करा प्लीज अकॉर्डिंग टू चार स्लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करा तुम्हें इफ द टू मोस्ट ऑफ एन आइडियल गैस टू मोस्ट नंबर ऑफ मोस्ट कि तुम्हारा टू मोस आइडियल गैस टेम्परेचर कि दैट्स अ फाइव फोर्टी सिक्स केलविन टेम्परेचर फाइव फोर्टी सिक्स केलविन वॉल्यूम गिवन है वी वन इज इक्वल टू 44.8 लीटर व्हाट वुल बी इट्स प्रेशर प्रेशर का ऐसे प्रेशर क्वेश्चन मार्क आणि तुम्हाला आर वैल्यू गिवन है आता आता आर वैल्यू से यूनिट नोट नहीं के लिए तुम्हारा महत्ति है जीरो पॉइंट जीरो एटी टू का लीटर एटीएम दिस इज अ पर मोल पर केलविन ओके कर्शन सॉल्व को मैपराये तुम्हारा प्रेशर गिवन है प्रेशर विचार है ना टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोस्ट गैस कॉन्स्टंट ऑल आर गिवन 
कौन संगीन कौन ता लॉ अप्राइज है तुम्हारा प्लीज गिव मी द नेम ऑफ लॉ नेम द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आरटी यस गुड करेक्ट पी वी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन मैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है सारे पी वी इज इक्वल टू एन आरटी मैं पी वी इज इक्वल टू एन आरटी है सेन तो प्रेशर पी इज इक्वल टू क्या है सारे एन आर टी डिवाइडेड बाय वी देन सब्सिट्यूट द वैल्यू विल गेट द एंसर वैल्यू सब्सिट्यूट करा पुनः तो वैल्यू सब्सिट्यूट करता अलाउंड द यूनिट सब्सिट्यूट करा करन यूनिट में दे कैंसल जाले तो आप लोग गिवन यूनिट आलो पाए जी ना टारगेटेड यूनिट मो प्रेशर पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दिले तुम्हारा टू मोल टू मोल इनटू आर वैल्यू गिवन है जीरो पॉइंट जीरो एटी टू लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर गिवन है का फाइव फोर्टी सिक्स केल्विन दिस होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हाउ मच वॉल्यूम फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर यूनिट कैंसल करा सुरुआती लीटर लीटर कैंसल जाए ना अजुन का कैंसल होती मोल कैंसल जाए मोल पर मोल कैंसल जाए केलविन दैट्स पर केलविन कैंसल जाए मे एटीएम भेटल ना हाँ बरबर एटीएम पाजे ना अपने यूनिट एटीएम है बरबर एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेसर म प्रेसर पी इज इक्वल टू वैल्यू घया तो बाजूला करूँ टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट टू इंटू कि फाइव फोर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर्टी फोर पॉइंट एट ऑप्शन नंबर थ्री का शुअर सॉल्व के लिए अपन आता का करा टू नी मल्टीप्लाय करता है का डिवाइड करता है का कैंसल होते है क्या मधे फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर का है कब फाइव पॉइंट फोर एट पॉइंट टू मटते मल्टीप्लाइज करूँ घू टू नी ठीक है ना तो डिवाइड करता है ना डिवाइड पू डिड सोप जाए ना पागा कमी आता इधे मजाक ठीक है इकड़े नोट करते मैं ठीक है इकड़े पुढ़ेप जागा है ये टू नी ना टू नी कि करूँ घया ट्वेंटी टू पॉइंट दैट्स अ फोर करूँ घया इधे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मत कू पॉइंट फोर के लिए तो अस करा इत इथे पण करून घेता का याला डिवाइड करून घेता आहे झिरो पॉइंट झिरो एटी टू आणि इन टू किती फाईव्ह फोर्टी सिक्स डिवायडेड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मी पॉइंट शिफ्ट करून घेईन इथे नोट करतो अवर प्रेशर पी इज इक्वल टू पॉइंट शिफ्ट करून घेतो वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री करतो किंवा वन टू करतो वन टू वन टू म्हणजे एट पॉईंट टू करतो इथे एट पॉईंट टू इन टू बरोबर इथे किती करतो फाईव्ह पॉईंट फोर्टी सिक्स डिवायडेड बाय किती आहे ट्वेंटी टू पॉईंट फोर इज इक्वल टू एन्सर कि तीन नंबर ये का हाँ सॉल्व के लिए अपन तीन नंबर ये का बराबर है एनर तीन नंबर ही एट नी ये डिवाइड कर टाका बर एट नी आठ एट आनी कि होता थे फाइव कि फाइव नी ट्वेंटी टू लिवाइड कर टाका ऑप्शन नंबर थ्री ये का यस करेक्ट है ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट टू पॉइंट फोर ये का टू पॉइंट फोर मे कि फाइव बाय टू ये का नहीं टू पॉइंट फोर मे कि होता हाँ तो होते ना टू पॉइंट फाइव लप्रॉक्सिमेशन टू पॉइंट फाइव है हाँ चले टू पॉइंट फाइव इन तेवे एन्सर एना रे
सॉल्व के लिए अपन गुड चेक करा सर्वानी एकदा एकदा चेक करा सर्वानी हाँ ऑप्शन वन ये रे बन एक चेक करा तरी संगत मी तुम्हारा टू पॉइंट फोर लाइ आंसर जा रे श्रद्धा ने सॉल्व के लिए तरी दो संगत तीन दीन नंबर आंसर है तो टू पॉइंट फोर आंसर ये नहीं है दिस इज नॉट अ टू पॉइंट फोर हे एट पॉइंट टू आ फाइव पॉइंट फोर्टी सिक्स है ना तो निरली है फोर्टी फोर इन फोर्टी फोर का तरी सम फोर्टी फोर पॉइंट का तरी फोर्टी फोर पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय हे कि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इज इक्वल टू एन्सर निरली टू इन निरली टू एप्रॉक्सिमेशन निरली टू इन टू पॉइंट का समथिंग इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट नहीं ओके कामिनी बरोबर है एक एक वाटत नहीं बरोबर है एक बरोबर है दे का सॉल्व करू मैं तुम्हारा जस्ट का फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव ओके फाइव पॉइंट कि फोर सिक्स है ना तेला तुम्ही टू नी मल्टीप्लाय करा ना अपन जी मेथड करते कि फ्रैक्शन नंबर होल नंबर मे कन्वर्ट करता ना एक सुटेबल नंबर नी मल्टीप्लाय करतो ते करा तुम्ही विल गेट द एन्सर हाँ बरोबर फोर्टी फोर पॉइंट एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर हाँ करेक्ट है मुझे वन पॉइंट नाइन नाइन एट निरली टू एन्सर ही निरली टू चेक करा सर्वानी ओके देन नाउ मुविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बरोबर है गुड क्वेश्चन नोट करा हा आई एम पी करा है क्वेश्चन लीक है दैट्स अ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नहीं हा डिलेटेड है दिस इज डिलेटेड हा डिलेटेड क्वेश्चन है हाँ हा गया विच अमंग द फॉलोइंग गैस लिक्विफाई इजीली को संगे मेरा क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी चाहिए रिपीट है ना हा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेंटी वन लेंटी वन सा क्वेश्चन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन हो टू थाउजंड ट्वेंटी वन जाए टू थाउजंड ट्वेंटी मधे टू थाउजंड ट्वेंटी वन जाए ऑप्शन दया को क्लोरिन का बरबर क्लोरिन सर्वे जास्त क्लोरिन नर को संगा तो ऑक्सीजन है हेलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन नंतर को रहता हेलियम एंड नाइट्रोजन मध्य नाइट्रोजन 
आणि नंतर कोण हेलियम हा रिपीट आहे क्वेश्चन रिपीट आहे बरोबर ऑर्डर बरोबर आहे का ऑर्डर चेक करा मग आता माझा क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग गॅसेस डिफिकल्ट टू लिक्विफाय डिफिकल्ट टू लिक्विफाय सांगा आता डिफिकल्ट टू लिक्विफाय डिफिकल्ट टू लिक्विफाय कोण आहे नायट्रोजन नाही आहे डिफिकल्ट टू लिक्विफाय हेलियम आहे हेलियम इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाय माझा क्वेश्चन समजला का हा हेलियम हा डिफिकल्ट टू लिक्विफाय आणि त्याच्यामध्ये कोण आता की आर्गॉन असेल आर्गॉन सर्वात जास्त आर्गॉन नंतर दॅट्स हेलियम सर्वात कमी हेलियम न्यूऑन आर्गॉन हा दॅट्स इझी ॲज कम्पेअर टू हेलियम आहे हा हे लक्षात ठेवा आपण हे एक इम्पॉर्टंट आहे अकॉर्डिंग टू डेटा टेबल इथे नोट केलंय पण आम्ही खाली ऑर्डर नोट केले दिस इज ऑर्डर बरोबर का ही ऑर्डर आहे दिस इज ऑर्डर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण ऍट ऍट व्हॉट न्यू प्रेशर प्रेशर विचारलाय तुम्हाला प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हंड्रेड एम एल ऑफ गॅस वॉल्युम गिवन आणि त्याचा तुम्हाला प्रेशर दिलाय सेवन ट्वेंटी मिलीमीटर प्रेशर गिव्ह आणि तुम्हाला प्रेशर दॅट्स पी वन मी थोडक्यात तुम्हाला पी वन विचारलंय तुम्हाला ॲट व्हॉट न्यू प्रेशर हंड्रेड एम एल ऑफ गॅस ॲट प्रेशर मी तुम्हाला व्ही टू गिव्ह आणि तुम्हाला पी टू पण गिव्ह आणि हाऊ मच पी टू व्हॅल्यू सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी विल ऑक्युपाय व्हॉल्युम ऑफ व्हॉल्युम पण गिव्ह आणि नाही ॲट ॲट व्हॉट न्यू प्रेशर हंड्रेड एम एल ऑफ गॅस ॲट प्रेशर म्हणजे हंड्रेड एम एल ला प्रेशर दिलाय विल ऑक्युपाय व्हॉल्युम एटी फोर एम एल म्हणजे तुम्हाला व्ही वन गिव्ह आणि हा दिस इज व्ही वन किती येते एटी फोर एटी फोर एम एल करेक्ट हा सांगा काय वापरायचं आहे कोण सांगेन मला प्रेशर व्हॉल्युम रिलेशनशिप ना अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ वी गेट अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ मग बॉइस लॉ काय असणार आहे प्रेशर इज इन्व्हर्सी प्रपोर्शनल टू व्हॉल्युम मग प्रेशर इन्व्हर्सी प्रपोर्शनल टू व्हॉल्युम आहे तर प्रेशर इज इक्वल टू काय असणार आहे कॉन्स्टंट मग प्रेशर कॉन्स्टंट तर पी वन व्ही वन इज इक्वल टू काय असणार आहे पी टू व्ही टू मग देअर फोर काय विचारलंय पी वन इज इक्वल टू फॉर्म्युला मॉडिफाय करा पी वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू डिवाइड बाय व्ही वन सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द अन्सर पण आता युनिट बरोबर सबस्ट्यूट करा म्हणजे युनिट कॅन्सल होतील मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी पाहिजे आपल्याला बरोबर मग पी टू व्हॅल्यू किती आहे सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी इन टू व्ही टू हाऊ मच व्ही टू इज गिव्ह हंड्रेड हंड्रेड एम एल दिस होल डिवाइड बाय व्ही वन हाऊ मच एटी फोर एम एल एम एल एम एल गेट कॅन्सर करेक्ट काय करा पॉइंट शिफ्ट करता का यामध्ये पॉइंट शिफ्ट करा नाहीतर काय करा हंड्रेडला एटी फोरनी आता मला सांग अन्सर तर हायरच येणार ना सेवन ट्वेंटी पेक्षा अन्सर हायर आहे म्हणजे हे ऑप्शन तर नाही हा हे दोन ऑप्शन तर कट होतात सेवन ट्वेल्व आणि सिक्स झिरो फोर कारण अन्सर काय असणार आहे हायरच असणार ना हे बरोबर का मी जस्ट पॉइंट शिफ्ट करतो यामध्ये इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी इन टू 
ही वैल्यू क्या सेम टेन डिवाइडेड बाय बरो का टेन डिवाइडेड बाय एट पॉइंट फोर बरोबर एट पॉइंट फोर डिविजन करू शकता तुम्ही एट फाइव सेवन का यस करेक्ट एट फाइव सेवन यू शकेल आता एट सिक्सटीन येत आहे का एट फाईव्ह सेवन येत आहे ऑप्शन नंबर वन सुमितने अँसर नंबर ऑप्शन नंबर फोर कोणता दिलाय सुमित तू सिक्स झिरो फोर तर येणारच नाही बाळा सिक्स झिरो फोर कसं येईन सांग बरं मला सेवन ट्वेंटी हंड्रेड बाय एटी फोर हंड्रेड बाय एटी फोरचं अँसर वन पॉईंट समथिंग येणार ना मग सेवन सेवन ट्वेंटीमध्ये ती व्हॅल्यू मल्टिप्लाय होणार आहे त्यामध्ये तरी पण सिक्स झिरो फोर अँसर कसं देऊ शकता आपण लॉजिकली आहे का ते ट्रू नाही ना बरोबर का जस्ट बाय मेअरली लुकिंग द व्हॅल्यूज तरी पण सिक्स झिरो फोर अँसर येऊ शकणार नाही कारण हंड्रेड बाय एटी फोर येते हंड्रेड बाय एटी फोर म्हणजे वन पॉईंट समथिंग आणि वन पॉईंट समथिंग इन टू सेवन ट्वेंटी हायर दॅन सेवन ट्वेंटी व्हॅल्यू वाय यू आर टेकिंग द अँसर सिक्स झिरो फोर इयर व्ही टू व्ही वन अँड व्ही टू नाही कळालं हा व्ही टू आणि व्ही वन नाही कळालं का एक लक्ष दे पहा क्वेश्चन प्रॉपर रीड करा ॲट व्हॉट न्यू प्रेशर प्रेशर विचारलाय ना तुम्हाला ॲट व्हॉट न्यू प्रेशर म्हणजे पी वन आता त्यांनी नोट काय केलंय पहा हंड्रेड एम एल ऑफ गॅस ॲट प्रेशर ऑफ सेवन ट्वेंटी म्हणजे हंड्रेड एम एल आहे मग हंड्रेड एम एल आहे म्हणजे याचा अर्थ हे व्ही टू आहे आणि त्यासाठी दिलेला प्रेशर काय पी टू आहे विल ऑक्युपाय व्हॉल्युम एटी फोर एम एल मग ते व्हॉल्युम ऑक्युपाय किती करताय एटी फोर एम एल ना हे कोणत्या प्रेशरला न्यू प्रेशर साठी दिलंय किपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टंट समोरलं काय सांगतोय मी आपल्याला अँसर द्या प्लीज हा बरोबर गुड सेवन ट्वेंटी डिवायडेड बाय एटी फोर ना हा डिवाइड करा त्याला सिक्स हंड्रेड इन का ते का सेवन झिरो केले बरोबर आहे एट फाईव्ह सेवन ना करेक्ट एट फाईव्ह सेवन नाही तसं नाही ते बघ ना आता चेक कर बरं एकदा व्हॅल्यू व्हॅल्यू चेक कर जर का प्रेशर वाढला तर व्हॉल्युम कमी झालं पाहिजे ना प्रेशर वाढला तर व्हॉल्युम कमी झालं पाहिजे झालंय का कमी चेक कर मी इथे दोन्ही डेटा सेट नोट करून ठेवतो इथं प्रेशर किती दिलं आता हा प्रेशर पी टू आहे पी टू साठी किती दिलाय सेवन ट्वेंटी ना सेवन ट्वेंटी मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी आणि यासाठी व्हॉल्युम किती गिवन दिलाय व्हॉल्युम इज इक्वल टू हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम एल मग सांगा आता व्हॉल्युम जर का माझं एटी फोर असेल एटी फोर एम एल मे व्हॉल्युम कमी झालं तर प्रेशर वाढला पाहिजे ना पी वन पी टू करायला दिस इज अ पी वन पी टू दिस इज अ पी वन व्ही वन मग आता माझा क्वेश्चन आहे हे हंड्रेड एम एल आहे ना हंड्रेड एम एल व्हॉल्युम आहे बरोबर हंड्रेड एम एल व्हॉल्युम आहे हे व्हॉल्युम कमी झालं आहे ना मग व्हॉल्युम कमी झालं तर प्रेशर वाढला पाहिजे ना ॲग्री मग बरोबर आहे डेटा सेट आपण करेक्ट चूज केला आहे ऑप्शन नंबर एट ना किती तीन एट फाईव्ह सेवन पॉईंट वन फोर एटीएम नाही मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी युनिट गिव्हन आहे आपल्याला मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी बरोबर मिलीमीटर हाईट ऑफ मर्कुरी हा चेक कर समजले का हा सुमित समजले गुड गुड बरोबर का म्हणजे जो डेटा सेट आपण घेतलाय तो करेक्ट आहे जर का व्हॉल्युम कमी झाला तर प्रेशर वाढला पाहिजे ना बरोबर का व्हॉल्युम कमी होत आहे याचा अर्थ प्रेशर वाढतो प्रेशर वाढला म्हणजे व्हॉल्युम कमी झालाय याचा अर्थ करेक्ट आहे आपण जो डेटा सेट गिव्हन 
घेतला येतो तो करेक्ट आहे तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता एक लक्ष द्या स्टेट्स ऑफ मॅटर मधले जे प्रॉब्लेम असतात ना ते रिअलिस्टिक प्रॉब्लेम असतात रिअल लाईफ शी रिलेटेड प्रॉब्लेम असतात प्रेशर व्हॉल्यूम माहिती आहे तुम्हाला टेम्परेचर बरोबर तर टेम्परेचर असेल प्रेशर असेल त्याचा काय इफेक्ट असणार आहे टेम्परेचर झालं तर ओके व्हॉल्यूम काय होणार आहे तुमचं इन्क्रीज होणार आहे टेम्परेचर कमी झालं तर व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार आहे प्रेशर इन्क्रीज झालं तर व्हॉल्यूम काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे तर प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप हे माहिती आहे तुम्हाला सर्व त्यामुळे त्याच्या अकॉर्डिंग टू डेटा सेट चूज करायचा आपल्याला आपण क्रॉस चेक पण करू शकता येस हे बरोबर केलंय का रॉंग केलंय आपण अंडरस्टूड तर प्लीज कॅल्क्युलेशनमध्ये मिस्टेक करू नका आता बरोबर का मी दोन तीन प्रॉब्लेम पाहतोय की तुम्ही सॉल्व्ह करताय की नाही पण तुम्ही मिस्टेक करताय वेळ घेताय तुम्ही एवढा वेळ लोकोय प्लीज आता किती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले आपण बरोबर का म्हणजे आपण ट्वेल्थचे सहा सहा चॅप्टर कम्प्लीट केले त्यातले किती डिफिकल्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले त्यानंतर स्टेट्स ऑफ मॅ नंतर ॲटोमिक स्ट्रक्चर सॉल्व्ह केले त्यानंतर सम बेसिक कन्सेप्ट पण सॉल्व्ह झाला आपला आणि हा शेवटचा च�्टर आहे की ज्यामध्ये न्युमेरिकल आहे बस संपले आता न्युमेरिकल एवढाच एक शेवटचा चॅप्टर आहे म्हणजे बारावीचे सहा चॅप्टर आणि अकरावीचे ते पहिले दोन सम बेसिक नंतर ॲटोमिक स्ट्रक्चर आणि हा स्टेट्स ऑफ मॅटर बस संपले प्रॉब्लेम एवढेच प्रॉब्लेम आहे मे सहा आणि हे तीन चॅप्टर नऊ चॅप्टरच फक्त न्युमेरिकलचे तुम्हाला आणि हा तर शेवटचा चॅप्टर आहे मी पाहतोय तुमची गंमत तुम्ही काहीतरी वेगळेच आन्सर सांगताय मला इवन डिग्री सायंटिग्रेट केल्विन पण तुम्ही करत नाही व्यवस्थित काहीतरी मिस्टेक करताय आणि केल्विनचा आन्सर केल्विनमध्ये सांगताय झिरो केल्विन म्हणजे टू सेवन्टी थ्री केल्विन मला वाटतं ते केल्विनचं नाव काढून तुमचंच नाव टाकायला पाहिजे तिथे आणि तरी पण लास्ट लेक्चर आम्ही प्रत्येक लेक्चरला सिनॉप्सिस घेत असतो तुम्ही सिनॉप्सिस चेक करत नाही किंवा प्रॉपर नोट करत नाही किंवा रिव्हिजन करत नाही तुम्ही बरोबर रिव्हिजन केले असेल तर हा प्रॉब्लेम नसता डायरेक्ट अॅन्सर मिळतात तुम्हाला झिरो केल्विन म्हणजे मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री हो बॉईसला भरपूर वेळा क्वेश्चन आले येस प्लीज नोटेड गुड नाईन चॅप्टरचे न्युमेरिकल किती येतील का निअरली ट्वेंटी येतील ट्वेंटी ट्वेंटी एम सी क्यूज एक लक्ष द्या तुमचा जो पेपर आहे ना फिफ्टी एम सी क्यूजचा फिफ्टी एम सी क्यूज मध्ये ट्वेंटी न्युमेरिकल आहे ट्वेंटी टू ट्वेंटी फायव्ह काही ना ट्वेंटी आता ट्वेंटी टू ट्वेंटी फायव्ह म्हणजे काही न्युमेरिकल स्टेट फॉरवर्ड असतील त्यांना फॉर्म्युला वापरायची गरज पण नाही तुम्हाला जसे आपण ते केल्विनचं घेतलं होतं पा केल्विनमध्ये माहिती ना झिरो केल्विनला व्हॉल्युम काय असेल किंवा व्हॉल्युम झिरो असेल तर केल्विन काय असतील असे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हा एवढे जास्तच असणार न्युमेरिकल परत नाही मिस्टेक होणार गुड छान नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या चला नाईन्टीन नंबर सॉल्व्ह करा क्वेश्चन अ सर्टन मास ऑफ अ गॅस ऑक्युपाईज व्हॉल्युम व्हॉल्युम किती दिलाय तुम्हाला टू डेसीमीटर क्यू मग व्ही वन इज इक्वल टू टू डेसीमीटर क्यू ॲट एस टी पी ॲट व्हॉट टेम्परेचर द व्हॉल्युम ऑफ गॅस बिकम्स डबल ओके किपिंग द प्रेशर कॉन्स्टंट मग तुम्हाला व्हॉल्युम गिव्हन तुम्हाला टेम्परेचर विचारले ॲट व्हॉट टेम्परेचर द व्हॉल्युम ऑफ गॅस बिकम्स डबल म्हणजे याचा अर्थ व्ही टू किती आहे व्ही टू इज इक्वल टू डबल मे टॉईस व्ही वन ना टू इन टू व्ही वन आणि आता एस टी पी ला तुम्हाला टेम्परेचर दिलंय तर एस टी पी साठी टेम्परेचर किती असेल टी वन इज इक्वल टू तुम्हाला टी टू इज इक्वल टू विचारलंय मग एस टी पी साठी काय स्टँडर्ड टेम्परेचर किती असत झिरो डिग्री सेंटीग्रेड झिरो डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे किती टू सेवन्टी थ्री पॉइंट वन फायव्ह केल्विन मग सॉल्व्ह करू शकता का तुम्ही आता हा क्वेश्चन करू शकता ना वॉल्युम टेम्परेचर रिलेशनशिप चार्स लॉ अकॉर्डिंग टू 
चार स्लॉ म चार स्लॉ का संगत वॉल्यूम डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर म वॉल्यूम डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू का कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट म देअर फोर फॉर्म्यूला का वी वन डिवाइडेड बाय टी वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाय का टी टू टी टू मैं टी टू इज इक्वल टू का भेटना है फॉर्म्यूला मॉडिफाई करा टी टू इज इक्वल टू का वी टू डिवाइडेड बाय वी वन बरबर इन टू का टी वन देर फोर टी टू इज इक्वल टू वी टू हाउ मच वी टू वी टू बाय वी वन मे टू ना कि v2 टू बाय वी वन बरबर वी टू डिवाइडेड बाय वी वन किए इज इक्वल टू टू मदर फॉर द टू इन टू एंड टेम्परेचर टी वन मू इन टू टेम्परेचर टी वन गिवन है का टू सेवी थ्री पॉइंट वन फाइव केलवीन इज इक्वल टू प्लीज एन्सर संगा माला टेम्परेचर टी टू इज इक्वल टू हाउ मच संगा क्विक आता लवकर वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू टू ना कारण वी टू इज इक्वल टू टू इन टू वी वन वॉल्यूम डबल होते ना वॉल्यूम इज डबल ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट का बरोबर फाइव फोर्टी सिक्स ना चेक करा बर एकदा पन केलविन मधे पाइज होता ना ते तेने डिग्री सेंटीग्रेड मधे नोट के लिए बरोबर है का मत तुम्हारा जे केलविन भेटन ते डिग्री सेंटीग्रेड मधे घया ना कि फाइव फोर्टी सिक्स केलविन ना ठीक है फाइव फोर्टी सिक्स केलविन पप्शन तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिल मैं का मत फाइव फोर्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड कैलक्युलेट कराए ना तुम्हारा मैं डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फाइव फोर्टी सिक्स माइनस टू सेवी थ्री ठीक है एप्रोक्सिमेशन घो थोड़ा पॉइंट फिफ्टीन इज इक्वल टू कि संगा यस बराबर है टू सेवी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज अ टेम्परेचर ऑप्शन नंबर फोर्थ हाँ करेक्ट है बरबर ऑस्टिन यस यू आर राइट सुमित करेक्ट संगता अपन छान गुड नोट करा प्लीज क्वेश्चन अपने केलविन मधे ओके अपने एन्सर केलविन मधे ना पप्शन तो डिग्री सेंटीग्रेड मधे गि है हाउ टू कन्वर्ट द केलविन इन टू डिग्री सेंटीग्रेड यस टू हंड्रेड सेवी थ्री गुड यस कामिनी यू आर करेक्ट गुड करेक्ट सॉल्व के अंडरस्टूड एवी वन तो क्वेश्चन नोट करूँ घया प्लीज सर्वान समझ ला क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ठीक है बाकी से क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व करू चले होमवर्क घया चला हा क्वेश्चन एक सेम टाइप क्वेश्चन घया होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन घया हा एक होमवर्क घया हाँ हाँ नोट करा क्वेश्चन होमवर्क घया हाँ एक मीन ओके विचार नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी होमवर्क 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन घया प्लीज होमवर्क लनतर नहीं हा आईसो कोर्स है ना ठीक है हा एक घया अपन आईसो कोर हा होमवर्क घया टेक्स्टबुक मधे शोधा है ऐसा एन्सर है का आहे आंसर त्या मध्ये होमवर्क ला घ्या होमवर्क हा पण होमवर्क ला घ्या दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री होमवर्क हा पण होमवर्क ला घ्या दिस इज होमवर्क हा आय एम पी करा दिस इज आय एम पी क्वेश्चन हा पण होमवर्क ला घ्या हापन गया मिनिमम वर्क डन होमवर्क होमवर्क साठीच क्वेश्चन घया अपन मैं सॉल्व करून देतो हा हा एक क्वेश्चन घया दिस इज आई एम पी क्वेश्चन होमवर्क साठी क्वेश्चन घया दिस इज अ होमवर्क होमवर्क हा पण होमवर्क ला घ्या आय एम पी क्वेश्चन हा दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन प्लीज ट्राय टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हा एक क्वेश्चन घ्या होमवर्क सॉल्व झालाय पहा हा रिपीट आहे पहा टू थाउजंड फोर्टीन चा हा टू थाउजंड फोर्टीन चा रिपीट आहे टू थाउजंड ट्वेंटी ला हा टू थाउजंड ट्वेंटी टू ला पण रिपीट आहे ट्वेंटी वन ला आणि हा टू थाउजंड ट्वेंटी टू ला पण रिपीट होणार आहे तुम्हाला विच अम ऑफ द फॉलोइंग गॅसेस कॅन बी लिक्विफाय इझिली कोण आहे क्लोरिन क्लोरिन ऑर्डर देऊ शकता तुम्ही क्लोरिन सर्वात जास्त त्यानंतर सर्वात डिफिकल्ट कोण हायड्रोजन त्यानंतर कोण येतं ऑक्सिजन नायट्रोजन पैकी नायट्रोजन इथे आणि इथे ऑक्सिजन हा रिपीट इन हा क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आणि बाकी सर्व गॅसेची ऑर्डर घ्या आपण ना आता हे तुम्हाला इझी विचारतात ना आता डिफिकल्ट पण विचारतील ना आता डिफिकल्ट टू लिक्विफाय होमवर्कसाठी घ्या हा बस एवढे क्वेश्चन करा टू थाउजंड फोर्टीन बस सफिशियंट एवढेच ठीक आहे करशन का मग सॉल्व्ह क्वेश्चन होमवर्क करशन का आपण किती क्वेश्चन होमवर्क लाय एक दोन तीन चार पाच सिक्स सेवन एट नाईन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ट्वेल्व ट्वेल्व क्वेश्चन होमवर्क आहे कर्शन का ट्वेल्व होमवर्क क्वेश्चन ट्वेल्व टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन होमवर्क आहे प्लीज सॉल्व्ह करशन का आपण आता हा चैप्टर च दुसरा पार्ट है को पार्ट है आता तो पार्ट आता हा चैप्टर से तीन पार्ट रहता फक्त हा पार्ट कंप्लीट गैस लॉ चाह लिक्विफिकेशन आ गैस लॉ फिर इंटरमॉलिको इंटरैक्शन ये थोड़े क्वेश्चन आता अर्ध्या शिफ्टला असतील फक्त क्वेश्चन किंवा कायनेटिक थेरी गॅसेस हे फिजिक्समध्ये तुम्हाला तर तुम्हाला फिजिक्समध्ये क्वेश्चन कायनेटिक थेरीचे जास्त असतात लिक्विड स्टेटमध्ये सर्फेस टेन्शन विस्कॉसिटी वेपर प्रेशर यांचा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आणि युनिट असेच क्वेश्चन असतात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आणि युनिट आणि इंटरमॉलिक इंटरॅक्शनमध्ये एक्झाम्पल्स असतात मोस्टली एक्झाम्पल नाही ॲटोमिक नंबर हायर नाही साईज साईज इम्पॉर्टंट आहे साईज तुषार साईज इम्पॉर्टंट आहे ॲटमची साईज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनट गॅसमध्ये ना इनट गॅसमध्ये विचारताय ना आपण सेम पिरियड म्हणजे लेफ्ट सेम याच्यामध्ये पिरियड म्हणजे काय तर पिरियड म्हणजे लेफ्ट टू राईट तर तुम तुम्हाला ग्रुपमध्ये विचारायचं आहे आय थिंक हेलियम न्यूऑन आर्गॉनबद्दल विचारायचं आहे क्वेश्चन ना हो बरोबर येतो हेलियम न्यूऑन आर्गॉन हे एका ग्रुपमध्ये येतात एका पिरियडमध्ये येत नाही ते आणि पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट येतात ना हा लेफ्ट टू राईट ॲटोमिक नंबर ॲटोमिक साईज बरोबर का 
इंटरमोलिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता नोट कर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एक लक्ष दया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेवड़ी स्ट्रांग आए तेवड़ा तो मॉलिक्यूल इजी टू लिक्विफाई असेन आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असेन तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाय कारण गॅसचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होताना त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन पाहिजे ना मॉलिक्यूल मॉलिक्युलमध्ये का अट्रॅक्शन नसेन तर याचा अर्थ त्यांचं लिक्विड कन्व्हर्जन होणारच नाही कारण लिक्विड स्टेटमध्ये काय सांगते लिक्विड आणि गॅसेस स्टेटमध्ये हाच तर फरक आहे की गॅसेस स्टेटमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अपसेंट आहे आणि लिक्विड स्टेटमध्ये इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इंटरमिडिएट आहे ॲज कम्पेअर टू सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेटमध्ये तर भरपूर स्ट्रॉंग इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे गॅसेसमध्ये तर निग्लिजिबल आहे आणि लिक्विडमध्ये इंटरमिडिएट आहे मग तुम्ही जर का प्रेशर अप्लाय केला प्रेशर अप्लाय करताय म्हणजे काय की ते मॉलिक्युल्स क्लोजर आणायचा प्रयत्न करताय मग मॉलिक्युल जर का क्लोजर येत आहे पण त्यांच्यामध्येच अट्रॅक्शन नाही आहे तेच एकमेकांना रिपेल करताय तो 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 लिक्विड कन्वर्जन होईन का नाही होणार हायड्रोजन मॉलिक्यूल हायड्रोजन हायड्रोजन आयटम आहे हायड्रोजन हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल आहे ते एकमेकांच्या जवळ येणारच नाही कारण त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन कमी आहे रिपल्शन जास्त आहे बरोबर आणि दॅट्स वाय हायड्रोजन हा गॅस स्पेसमध्ये अबंडंट आहे इन स्पेस स्पेसमध्ये हायड्रोजन अबंडंट आहे नायट्रोजन हा ऍटमॉस्फिअरमध्ये अबंडंट आहे आपण जिथे राहतो त्याला ऍटमॉस्फिअर असं म्हणतात तर ॲटमॉस्फिअरमध्ये नायट्रोजन अबंडंट आहे स्पेसमध्ये हायड्रोजन अबंडंट आहे आणि इनर्ड गॅस हा दोन यांच्यामध्ये अबंडंट आहे आर्गॉन आर्गॉन किंवा हेलियम ॲटमॉस्फिअर आणि स्पेस यांच्यामध्ये दॅट्स हेलियम न्यूऑन आर्गॉन हे इनर्ड गॅसेस आहे दिस इज मोस्ट अबंडंट वाय द इनर्ड गॅसेस आर मोस्ट अबंडंट तर दिस इज द रिझन इट डज नॉट हॅव द एनी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इट इज द रिपल्शन टाईप ऑफ फोर्सेस That's why it is difficult to liquefy. Chlorine, chlorine ha chlorine chlorine molecules madhe attraction hai, strong attraction hai. If you apply a little bit pressure, easy to convert into its liquid state. Tumi chlorine la thoda zari pressure dila, tari chlorine sa conversion gases to liquid easy hona re. Jas sa pressure dai chipan garaz nai. But hydrogen sa di it is very easy, it is very difficult to liquefy. हायड्रोजन गॅस हा लिक्विफाय करणं इट इज त्यासाठी भरपूर हाय प्रेशर लागतो अंडरस्टूड एव्हरी वन तर दिस इज अ रिझन एक लक्ष द्या इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ आणि हे तुम्हाला फिजिक्समध्ये पण आहे इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वंड्रॉल फोर्सेस असेल लंडन फोर्सेस असेल बरोबर ठीक आहे चालेल आज थांबू आपण आजच्या सेशनमध्ये नेक्स्ट सेशनला आपण कंटिन्यू करू कोणते आता हां काय यानंतर खूप इझी टॉपिक राहिलेत हायड्रोकार्बन सम बेसिक कन्सेप्ट झाला आहे झालं आहे आपलं काहीतरी मिस्टेक होत आहे का सम बेसिक कन्सेप्ट हा झाला आहे आपला एक नंबर ना सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री झाला आहे आपला स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम पण झालाय स्टेट्स ऑफ मॅटर पण झालाय आता थोडाच राहतो फक्त तो अर्धा अर्धा पार्ट रेडॉक्स पण झालाय आता आता राहतो आहे फक्त ऍडसर्शन कोलाइड केमिकल बॉन्डिंग हा एक इम्पॉर्टंट आहे केमिकल बॉन्डिंग हायब्रिडाइज ने त्यामध्ये त्यानंतर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन अँड टू त्यामध्ये हायड्रोजन तर पूर्ण रिलेटेड आहे हायड्रोजनचे क्वेश्चन नाहीत तुम्हाला ठीक आहे आणि नंतर बेसिक प्रिन्सिपल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा हा तर एकदम सोपा आहे बेसिक प्रिन्सिपलचा ठीक आहे याच्यामध्ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन असतात तुम्हाला सायक्लिक असायक्लिक हिट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक असे क्वेश्चन असतात त्यामध्ये किंवा आयुपेसी नॉमेक्ले सिस्टीम हायड्रोकार्बन्समध्ये अल्केन अल्किन याच्यात चार कॉम्पाऊंडचा स्टडी तुम्हाला चार कोणते अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्किन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन्स आणि ॲरोमॅटिक कंपाऊंड ॲरोमॅटिक म्हणजे बेन्झिन टाईपच्या रिॲक्शन हायड्रोकार्बनमध्ये चार कंपाऊंडचा स्टडी ओके अल्केन अल्किन अल्काइन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड 
म्हणजे सोपे चॅप्टर राहतात इवन आणि त्याला नाईन मार्क्स आहे वेटेचे टोटल बरोबर का टेन एम सी क्यूज आहे नाईन चॅप्टर्स आहे हार्डली दोन दोन आणि इकडे पण ऑर्गॅनिकमध्ये हा पार्ट येतो ठीक आहे चालेल मी थांबेन आज इथे बाकीचे क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू आणि थोडा अभ्यास करा आता आपण हा प्लीज हो आता दिवस कमी राहिलेत एकच महिना राहिला आहे म्हणजे कम्प्लीट आता एक महिन्यानंतर काही मुलांचे पेपर झाले असेल पी सी एमचे बरोबर तेव्हा प्लीज अभ्यासाला लागा एकच महिना आपल्या हातामध्ये आणि जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवा हो आउट ऑफ स्कोअर पाहिजे हंड्रेड बाय हंड्रेड पर्सेंटाईल पाहिजे ठीक आहे केमिस्ट्रीमध्ये आता सर्व घेतलंय मी तुमचं टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे ऑल पी वाय क्यू सॉल्व्ह करतोय मी ठीक आहे पाहता ना तुम्ही की ऑर्गॅनिक फिजिकल सर्व ट्वेल्थ कम्प्लीट झालं आपलं आणि आता भरपूर वेळ मिळतोय तुम्हाला रिव्हिजनसाठी तर प्लीज रिव्हिजन करा आपण मेक अ बेटर रिव्हिजन मेक अ बेटर सिनॉप्सिस नोट फॉर्म्युलेशन रिव्हिजन करा रिॲक्शन करा नेम रिॲक्शन्स करा चांगल्या आणि विल गेट द आउट ऑफ स्कोअर फिफ्टी बाय फिफ्टी मार्क्स इन केमिस्ट्री ओके गुड हा न्युमेरिकल न्युमेरिकल रिव्हिजन घेईन मी पण न्युमेरिकलचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा जेवढे जास्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करशान तुम्ही पुन्हा पुन्हा ते चेक करा ना एकदा मी कशा मी म्हणजे कोणता पण न्यू दॅट्स नवीन न्युमेरिकल असेल मी गिव्हन थिंग्स कसा नोट करतोय किंवा फॉर्म्युलेशन व्हॅल्यू सबस्ट्यूट कसा करतोय कॅल्क्युलेशन कसं करतं तर प्लीज ते चेक करा आणि सेम वे ना तुम्ही पण फॉलो करा पहा ते न्युमेरिकल पण तुम्हाला सोपे वाटतील ठीक आहे पण न्युमेरिकलचे मॅक्झिमम मार्क्स आहे देन तुम्ही न्युमेरिकल सर्व सॉल्व्ह केले येस विल गेट द डेफिनेटली आउट ऑफ स्कोअर कारण जे टॉपर असतात त्या टॉपरचे मार्क्स न्युमेरिकलमध्ये डाऊन होतात ठीक आहे कारण बाकीचा इनऑर्गॅनिकचा पार्ट आहे ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स तुम्ही करू शकता इवन त्या होऊन पण जातात पण फिजिकलचे न्युमेरिकल अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ओके तर जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा मेक अ बेटर रिव्हिजन मेक अ बेटर नोट आणि सिनॉप्सिस नोट एकदा पाहत जा प्लीज पुन्हा पुन्हा कारण तुम्ही सिनॉप्सिस नोट पाहिले तुम्हाला क्वेश्चन सोपे वाटतात इझी वाटतात ठीक आहे चालेल मी थांबेन आज इथे थँक्यू